যারা কোরআনের পক্ষে কথা বলে যারা দায়ী দায়ীন আল্লাহ হিসাবে যারা কাজ করতে চায় কোরআনের পাকে হয়েন কোরআনের উত্তরসরে হয়েন যারা ঘরে ঘরে সংসদ পর্যন্ত যারা কোরআনের আলো ছড়িয়ে দিতে চায় ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আবু জাহের নামদারি আবুল হাব নামদারি উদ্বা সাইবার নামদারি উত্তর শরীরাম আজকে ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বাধা প্রদান করা হচ্ছে জোর বলেন ঠিক কিনা এমন একটি সময় আজকে আমরা তফসিল কোরআন মাহফিল শুনতে এসেছি যখন এই তফসিল কোরআন যখন আমার দেশের মুসলমান ভাইয়েরা আমার দেশের মুসলমান বোনেরাম যারা জান্নাতে যাওয়ার পরিবর্তে আমার দেশের মায়েরাম আমার দেশের বোনেরাম আমার দেশের তাউহি জনতাম জান্নাতে যাওয়ার পরিবর্তে শয়তানের ঢুকায় পড়েন ইহুদি নাসারদের ঢুকায় পড়েন আজকে যখন মুসলমানরা দ্রুত গতিতে জাহান নামে হয়েছে জোর বলেন ঠিক কিনা এমন একটি সময় আজকে আমরা তফসিল করেন মা পিল শুনতে এসেছি যখন আমার দেশের সোনার ছেলের যুবকেরা যাদের চরিত্র ধারণ করার কথা ছিল মা খালেদ বিন অলিদের চরিত্র ধারণ করার কথা ছিল যাদের চরিত্র ধারণ করার কথা ছিল অমর ইবনা খত্তা প্রদেল্লাহ চরিত্র ধারণ করার কথা ছিল কিন্তু আজকে দেখা যায় তাদের চরিত্র ধারণ না করে আজকে বিপরীত ভাবে তাদের চরিত্রকে হত্যা করে দেওয়ার জন্য যেই চরিত্র ছিল আমার রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যার ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যাতে করে সেই চরিত্র ধারণ না করতে পারে আমার দেশের সোনার ছেলের যুবকদের চরিত্রকে হত্যা করে দেওয়ার জন্য চরিত্রকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য অশ্লীলতা ব্যায়াপনা মোবাইল ইন্টারনেট অশ্লীলতা ব্যায়াপনা দিয়ে मुसलमान जीपीड़ित हाचित वंचित हई जति तैरि दल मत निर्विशेष धर्म बर्ण निर्विशेष शांति प्रतिष्ठा कर जिसघर उद्देश्य जो बोलें ठीक क्या কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য আজকে দেখা যায় সারা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে নিরীহ মুসলমান যুবকদেরকে নিরীহ শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে অথচ এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে জাতিসংঘ নীরব জোর বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আমরা বুঝতে পেরেছি ইউদিন আসাদের পরিচালিত জাতিসংঘ দিয়ে আমাদের কোন উপকার হবে না উপকার হবে একটাই সমস্ত মুসলমানরা দল মত নির্বিশেষে আওয়ামী লীগ বিএনপি বুঝিনাম জাতি বড় বুঝিনা সব দল মত নির্বিশেষে যদি ঐক্যভাবে মুসলিম জাতিসংঘ তৈরি করতে পারি তাহলে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব যে বলেন ঠিক কিনা আমরা এমন একটি সময় তফসিল কোরআন মাহফি শুনতে এসেছি যখন কোরআন শুনতে গিয়ে আমাদেরকে ওয়ান ফোর্টি ফোর জারি করে দেয় জোর বলেন ঠিক কিনা এমন একটি সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই ক্লান্তি লগ্নে আসার মতন বসার মতন আলোচনা করা এবং শোনার যে সৌভাগ্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করলেন সেই জন্য সেই মনিব ফুল কায়নাতের মালিক বিশ্ব জগতের মালিক হায়াতের মালিক মৌতের মালিক রিজিকের মালিক কেয়ামতের মালিক আকাশের জমিনের মালিক যিনি ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আবার নারাজ হলে পরে এক থাপ্পড় মেরে যিনি ক্ষমতা থেকে ছিনে নেওয়ার মালিক জন্য বলেন ঠিক কিনা সেই সেই বিশ্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে নত সিরে সুযোগ পেশ করছে সমস্যার পরে সমস্যা বেলা আলহামদুলিল্লাহ আর অজুর আলহামদুলিল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব নবীর প্রতি দুত সালাম প্রেরণ করছি যার আগমনের মাধ্যমে আমাদের জীবন ধন্য হলো যার আগমনের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার ঠিকানা পেলাম যার আগমনের মাধ্যমে জাহান নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা পেলাম যিনি না বিয়ে নাম হাবিবি নাম সাইয়দি নাম ও মাওলানা মোহাম্মদান আব্দুহু রসুল যিনি রহমাত আলমিন হয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করার কারণে যারা মা রসুলের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে ওই সমস্ত বেয়াদ বেড়াম ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ফেরান উত্তরসরী নম্রদের উত্তরসরী যারা আমার রসুলের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করছে ওই সমস্ত বেয়াদ বেড়া এই পৃথিবীর মধ্যে টিকে রয়েছে একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র আমার রসুল রহমাতুল আলমিন হওয়ার কারণে জোর বলেন ঠিক কিনা
আমার রাসূল যদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমিন না হতেন আজ এই সমস্ত বেয়াদবরা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বিশ্ব নবীর উত্তরসূরি আলেম ওলামাদের সাথে যারা বেয়াদবি করেন ওই সমস্ত বেয়াদবরা 1 মিনিটই পৃথিবীর মধ্যে বাঁচার অধিকার রাখে না জোর বলেন ঠিক কিনা সে নবীর প্রতি দুদ সালাম প্রেরণ করছি যে নবীর প্রতি দুদ সালাম প্রেরণ করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আমলের নামাজ থেকে 10টি গুনাহ maaf করে দেয় বলুন সুবহানাল্লাহ সে নবীর প্রতি দুদ সালাম প্রেরণ করছি যে নবীর প্রতি দুদ সালাম প্রেরণ করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আমলের নামাজ 10টি রহমত দান করে দেয় বলুন সুবহানাল্লাহ সে নবী না হাবিবিনা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদান আব্দুরু ওয়া রাসূলু সমশরি ফরি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে শরণ করছে আমাদের আপনজন আমাদের প্রিয়জন মাতৃকুল পিতৃকুল শ্বশুরকুল শ্বশুরকুল সহ আল্লাহর জমিনে যে সমস্ত মুমিন মুমিনাত যারা চলে গেলেন না সারা দেশে না ফিরার দেশে সকলকে শ্রদ্ধা করে শরণ করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করছি আল্লাহ তাআলা তাদের কবর আযাবকে maaf করে দিক তাদের কবরটাকে আল্লাহ জান্নাতে ভরপুর করে দিক সবাই বলো আল্লাহুম্মা আমিন এবং পাশাপাশি আমাদের আপনজন যারা চলে গেলেন যারা এই মাহফিলের সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যারা যেভাবে সহযোগিতা করলেন তাদের আপনজন পূর্ব পূর্ব যার অন্ধকার কবরে শুইত সকলকে শ্রদ্ধা করে শরণ করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করছি আল্লাহ তাআলা তাদের কবর আযাবকে maaf করে দিক তাদের কবরটাকে আল্লাহ জান্নাতে ভরপুর করে দিক সবাই বলো আল্লাহুম্মা আমিন এই এলাকার জমিনে যে সমস্ত মুমিন মুমিনাত যারা শুয়ে আছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের কবর আযাবকে maaf করে দিয়ে তাদের কবরটাকে আল্লাহ জান্নাতে ভরপুর করে দিক সবাই বলো আল্লাহুম্মা আমিন বিশেষ করে কোভিড 19 আক্রান্ত হয়ে আল্লাহ যে সমস্ত বান্দা এবং বান্দীরা যারা আক্রান্ত হয়ে দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গেলেন ঈমান নিয়ে যারা চলে গেলেন আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক সবাই বলো আল্লাহুম্মা আমিন যে সমস্ত আল্লাহর বান্দা এবং বান্দীরা যে সমস্ত আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে দ্রুত সুস্থ করে দিক সবাই বলো আল্লাহুম্মা আমিন সেই কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ মোবারক বা সুস্থ দীর্ঘায়ু নেক হায়াত কামনা করে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি ওমা তৌফিকে ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহিল ওয়ালিদ সবাই বলো আল্লাহুম্মা আমিন সম্মানিত দীনী ভাইরা আমরা একজনের কালাম থেকে কথা শুনতেছি তিনি কে আর ওজন তিনি কে আমার বন্ধুগণ আমার আল্লাহ কয়জন কথা বলেন কয়জন এই পৃথিবীতে অনেক জনের অনেক আল্লাহ থাকতে পারে এই সব এক নম্বর না দুই নম্বর কথা বলেন এক নম্বর না দুই নম্বর কিন্তু আমরা যে আল্লাহকে মানি তিনি কয় নম্বর আমার বন্ধুগণ এই পৃথিবীতে অনেক নবী আছেন এর মধ্যে এক নম্বর নবী আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই এই পৃথিবীতে আরো অসংখ্য কিতাব রয়েছিল এর মধ্যে এক নম্বর কিতাব আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই এই কিতাবের নাম কথা বলেন এই কিতাবের নাম কোরআন তাহলে আমরা সব কয় নম্বর হতে চাই কথা বলেন কয় নম্বর আমার বন্ধুগণ এই পৃথিবীতে এক নম্বরও আছে আবার বলেন তো দেখি দুই নম্বর আছে না নাই আর ওজন আছে না নাই আমার বন্ধুগণ এক নম্বর সবার কাছে দাম আছে দুই নম্বর কারো কাছে কোনো দাম কথা বলেন দাম আমার বন্ধুগণ তাহলে আমরা কয় নম্বর হতে চাই আর ওজন কয় নম্বর আমার বন্ধুগণ এই পৃথিবীতে রব্বুল আলামিন লক্ষাধিক নবী পাঠিয়েছেন তার মধ্যে এক নম্বর নবী যিনি পাঠিয়েছেন বলেন তো দেখি তিনার নাম আর ওজন বলেন আমার বন্ধুগণ তাহলে বিশ্ব নবী কয় নাম্বার আর ওজন কয় নাম্বার আমার আল্লাহ কয় নাম্বার আমার বন্ধুগণ যারা বিধুর্বি যারা আছে অমুসলমান যারা আছে তারা তাদের রব মনে অসংখ্য রব ঠিক কিনা কিন্তু তারা যখন বিপদে পড়ে তারা কোন রবকে ডাকে কথা বলেন আমার বন্ধুগণ যখন দেখবেন ঝড় ও তোপান শুরু হয়ে যায় তখন জোর তোপান যখন শুরু হয়ে যায় বিপদ যখন আসে তাহলে ঈমান ধরে ডাকে কাকে আর ওজন কাকে সকল ব্যথার বোঝা বইতে পারে সব জালা যত নাও সইতে পারে বিপদ আপদ এলে কাকে ডাকে কথা বলেন কাকে ডাকে বিপদ আপদ এলে আল্লাহকে ডাকে তার দয়া করুনা এই ভরসা রাখে হারায় না হুস সেই তো মানুষ সেই তো মানুষ ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ এজন্য ইমানদারা যখন এই বিপদ আসে বলেন তো দেখি ইমানদারা ডাকে কাকে আর ওজন কাকে আবার যারা আমার আল্লাহকে যারা মানে না ওদের সামনে যখন এই বিপদ আসে তারা ডাকে কাকে আর ওজন কাকে আমার বন্ধুগণ তাদের অনেকগুলো রব রয়েছে তারা জানেন এগুলো দুই নম্বর এগুলোর কোনো বেলু নাই এগুলোর কোনো টাইম নাই 
যখন এই বিপদ আসে মুসলমানরাও কালেমা পড়ে দয়াই নুস পরে আবার দেখবেন অ মুসলমানরাও দয়াই নুস পরে ঠিক কিনা তাদেরকে যদি বলেন তোমরা কেন দয়াই নুস পরো তারা বলবে আমরা যেই রবকে মানে এই রবেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না যদি উদ্ধার করতে হয় আমরা তোমরা যেই রবকে মানো যেই এক নম্বর রবকে মানো আমরা ওই এক নম্বর রবকে ডাকলেই রব রব্বুল আলামিন আমাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি করে দিবেন সুবহানাল্লাহ ইতিহাস প্রমাণ করে আবু জাহেল আবু লাবুদবা সাহেবা জারাম এই সবাই যখন এই বিপদে পড়েছিল ডেকেছিল কাকে আর ও যুবন ডেকেছিল কাকে তারা জানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ তাহলে আমাদের রব কয়জন আর ও যুবন কয়জন বলেন তো দেখি এক নম্বর না দুই নম্বর আমার বন্ধুগণ আমার রসুল কয় নম্বর বলেন তো দেখি কোরআন কয় নম্বর এবার বলেন তো দেখি আমরা হতে চাই কয় নম্বর झड़ेम्बर আমার বন্ধুগণ আমাদের দেশের মধ্যে এক নম্বর কর্মী আছে আবার বলেন তো দেখি দুই নম্বর কর্মী আছে না নাই আর ওজন আছে না নাই আপনি যদি আওয়ামী লীগ করেন আপনার সামনে যদি আপনার সামনে আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকে যদি গালি দেওয়া হয় যদি আপনার ভিতরে যদি খারাপ না লাগে আপনি যদি প্রতিবাদের ঝড় নাও হতে পারেন তাহলে বুঝা গেল আপনি আওয়ামী লীগের এক নম্বর না কয় নম্বর কথা বলেন যদি বিএনপি করেন আপনার সামনে যদি আপনার দলের নেতাকে গালি দেওয়া হয় যদি আপনার দলের নেতাকে কুটুক্তি করা হয় যদি আপনি যদি প্রতিবাদের ঝড় না উঠতে পারেন আপনার ভিতর যদি আগুন জলে না উঠে তাহলে বোঝা গেল আপনি বিএনপির এক নম্বর না কয় নম্বর কথা বলেন আরো জোরে বলেন আমার বন্ধুগণ সুতরাং আল্লাহর এক নম্বর বান্দা করা হবে বিশ্ব নবীর এক নম্বর উন্মা করা হবে আমার সামনে যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে রসুলের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে প্রতিবাদের জবাব দিতে পারে তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর এক নম্বর বান্দা জোর বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ তাহলে আমরা কয় নম্বর হতে চাই আরো জোরণ কয় নম্বর কারণ আমার রব কয় নম্বর আরো জোরণ কয় নম্বর আমার নবী কয় নম্বর কোরআন কয় নম্বর আমরা হতে চাই কয় নম্বর আমার বন্ধুগণ সুতরাং আমরা যেহেতু এক নম্বর হতে চাই এক নম্বর যদি হতে চাই বলেন তো থেকে আমাদের জন্য এক নম্বর কোরআনের প্রয়োজন আছে না নাই আরও জন্য আছে না নাই কিন্তু দেখা যায় কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক নাই অথচ নামাজ পড়ি কোরআন দিয়ে নামাজের বাইরে বলেন তো থেকে শয়তানি আইন আমাদের আছে না নাই আরও জন আছে না নাই ও নামাজি কি জন্য প্রয়োজন যদি কোরআনের আইন না থাকে তাহলে হচ্ছে এই পৃথিবীর মধ্যে যদি জালিম থাকে তারাই হচ্ছে ওই সমস্ত নীতি নির্ধারক যারা এরাই হচ্ছে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জালিম জোর বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ এই কথাটা আমার নয় রব বলে আমি সুন্দর করে বলে দিয়েছেন সবাই বলুন ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا الخائفين شوائب الله أكبر الله رب العالمين ولن أوبا ندم তার চার শ্রেষ্ঠ জালিম কে হতে পারে 
যে ব্যক্তি ওই কোরআন যে ব্যক্তি শুনতে চায় না কোরআন শুনতে চায় না ওমান আজম ইমাম মাসাজিদ আল্লাহ এই আয়াতের অনেকগুলো ব্যাখ্যা আসছে এক নম্বর হলো তারাই জালিম যারা কোরআন শুনতে চায় না তারাই হচ্ছে জালিম ঠিক কিনা এরপরে যারা কোরআন এক দিক দিয়ে শুনেও না আরেক দিকে বাধা প্রদান করে তারাই কিন্তু এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জালিম ঠিক কিনা এরপরে তারাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জালিম যারা কোরআন শুনতেও চায় না আর কোরআন শোনাতেও চায় না আর কোরআনের আইন যারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা চেষ্টা করতে পারে না ওই সমস্ত ব্যক্তির তোমরা কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জালিম তোমাদের মধ্য থেকে এরকম শ্রেষ্ঠ জালিম আর পৃথিবীতে তৈরি হতে পারবে না উজবিল্লাহ আমার বন্ধুগণ আজকে যদি আপনি আমি তাকাই সমাজ থেকে শুরু করেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শিখর থেকে শুরু করে ঘর পর্যন্ত বলেন তো দেখি জুলুম আছে না নাই আরো জুলুম জুলুম আছে না নাই আমার বন্ধুগণ রাষ্ট্রের কথা নাইলে বাদ দিলাম ঘরের কথায় আসি বলেন তো দেখি ঘরের মধ্যে জুলুম আছে না নাই আমার বন্ধুগণ ইসলাম বলেছে নারীও সেই অধিকার পাবে কন্যা যেটা পাবে আবার কন্যা যেটা পাবে ছেলেও কিন্তু সেই পরিমাণ সম্পদ পর বলেন তো দেখি বাঘ আছে না নাই আরো জুলুম আছে না নাই বলেন তো দেখি বিধান টাকার আরো জুলুমকার কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেকটি ঘরের দিকে তাকান যদি দেখা যায় সব কিছু ফুয়ারে দিলে ঠিক কিনা আরো জোরে ঠিক কিনা সব কিছু ফুয়া পায় বাবার যত সম্পদ আছে সবগুলো ফুয়ারে দেয় আর ফুরি যখন আইয়া খান দে চোখে যখন পানি পড়ে বাবা আদ বুলাই দিয়া কয় রে বো খান দিস না তোর লাগে আমি দোয়া কইরা দিলাম আছে না নাই বলেন তো দেখি এখানে দোয়ার কথা আসছে না সম্পদ দেওয়ার কথা আসছে কথা বলেন আমার বন্ধুগণ এই জন্যই আপনার আমার বলেন তো দেখি প্রত্যেক জায়গার মধ্যে কোরআনের আইনের প্রয়োজন আছে না নাই আরো জীবন আছে না নাই আমার বন্ধুগণ বলেন তো দেখি কোরআন কয় নাম্বার আরো জীবন কয় নাম্বার আমার নবী কয় নাম্বার আমার আল্লাহ কয় নম্বর বলেন তো দেখি আমরা হতে চাই কয় নম্বর আরো জন কয় নম্বর আমার বন্ধুগানের জন্য আমরা সবাই এক নম্বর হতে চাই রাজি আসি নাই আরো জন রাজি আসি নাই আমার বন্ধুগানের জন্য এক নম্বর যে দোয়াতে চাই এই কোরআন থেকে আমরা শুনত রাজি আসি নাই আরো জন আসে নাই এবার যেহেতু কোরআন থেকে শুনবো আমরা সকলে কোরআন থেকে তারা তুই সবাই বলুন साधारण प्रस्त करते अने देखा जाए दात भेगे जाए अथचे डॉक्टरेट पीएचडी होल्डर अभाव नाई ठीक क्या ना? কিন্তু সাধারণ প্রশ্ন যদি করেন ইসলাম সম্পর্কে এত অজ্ঞতার পরিচয় দেয় এত মূর্খতার পরিচয় দেয় যে উত্তর শুনলে আমাদের নিজের লজ্জা লাগে জন্য বলেন ঠিক কিনা গোটা জীবনটা কোরআন বিরোধী চলে ফেলা তোমার জন্য আফসোস হয় তোমার জন্য আমাদের করোনা হয় তোমার জীবনটা কোন পথে ব্যয় করলা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কোরআন করার সময় পাইল না ঠিক কিনা আমার বন্ধু কোন বলেন তো দেখি এই কোরআনের সুরা কয়টি আরো জীবন কয়টি একশত চোদ্দটি এই সুরাকে দুইটি ভাগে ভাগ করেছে বলেন তো কয় ভাগে একটা হচ্ছে তাফসিরের ভাষা একটা হচ্ছে মাক্কি আরেকটি মাদানি মাক্কি সুরা আর মাদানি সুরা এটার তফসিরের মধ্যে অনেকগুলো ব্যাখ্যা এসেছে তার মধ্যে এক নম্বর ব্যাখ্যা হচ্ছে যে তাফ মাক্কি সুরা হচ্ছে রসুল কাম সাল্লাম মক্কা শুরু হয়ে গেলাম আল্লাহর নবী যখন কালে মার দাওয়া দিতে শুরু করে দিল এক আল্লাহর কথা যখন বলতে শুরু করে দিল আমার বন্ধুগণ বলেন তো দেখি ওই অবস্থার মধ্যে হাদিয়া এসেছে না তিরস্কার এসেছে কথা বলেন হাদিয়া না তিরস্কার 
হাদিয়া হলো আপনি যখন কোরআন খতম পড়বেন বলেন তো দেখি খতম পড়ার পর কোনো মৃত ব্যক্তির বাসায় গিয়ে যখন কোরআন খতম পড়বেন বলেন তো দেখি কোরআন খতম করার পর হাদিয়া কথা বলেন আসে না নাই আরো জোরণ আসে না নাই আবার যখন একই কোরআন একই কিতাব একই কোরআন যখন আপনি যখন এই কোরআনের অর্থ পড়েন নিজের জীবনটা যখন এই কোরআন দিয়ে সাজাবেন এরপরে সমাজটা যখন এই কোরআন দিয়ে সাজাবেন বলেন তো দেখি তখন আপনাকে হাদিয়া আসবে না তিরস্কার আসবে কথা বলেন আরো জোরে বলেন আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী কালেমার দাওয়া দিতে শুরু করে দিলেন এক আল্লাহর দাওয়া দিতে শুরু করে দিলেন আল্লাহর নবী চল্লিশ বছর আল্লাহর নবীর নাম তখন কিন্তু মোহাম্মদ শুধুমাত্র মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আর যখন চল্লিশ বছর অতিক্রম হয়ে গেল তখন তিনি হয়ে গেলেন তার নাম হয়ে গেলেন কি কথা বলেন কথা না বলে বুঝব কিভাবে বলেন তো দেখি নাম কি চল্লিশ বছর পর কি নাম হয়েছে মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ কথা বলেন রসুল উল্লাহ আল্লাহর নবী যখন এই নবদ প্রাপ্ত হয়ে গেলেন খেতাব প্রাপ্ত হয়ে গেলেন তখন বিশ্ব নবীর প্রত্যেকটা জীবন ছিল সামনে ফুল না কাটা কথা বলেন ফুল না কাটা আমার বন্ধুগণ চল্লিশ বছর কোনো কাটা ছিল না শুধু ফুল ছিল হাতিয়া ছিল নির্বাচনে দাঁড়াইলেই পাস ঠিক কিনা এত জনপ্রিয়তা ছিল বিশ্ব নবী এত জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন চল্লিশটি বছর কারণ তখন ছিলেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ঠিক কিনা যখন এই বিশ্ব নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সবাই বলুন আরো জোরে বলুন যখন এই সাল্লাম যখন নবী হয়ে গেল এখন আর আলামিন নাই এখন সবগুলো বিপরীত হয়ে গেছে ঠিক কিনা আরো জোরন ঠিক কিনা কত ব্যথা কত ভাবে যে তুমি তোমারই ঘুনে লাল তাই ফের ভূমি ফের তাই সে কংসের হু কু লোহ মাখা মুহাম্মদ প্রাণেত হজর হে আল্লাহ ক্ষমা কর এ তাই ফে বাসি এরা চিনে নিবে আমি যে মোহাম্মদ হৃদয়ে মোহাম্মদ আমার বন্ধুগণ এবার যখন আল্লাহর নবী যখন কালেমার দাওয়া দিতে শুরু করে দিল চল্লিশটা বছর বিশ্ব নবী সকলের কাছে দল মত নির্বিশেষে সকলের কাছে কিন্তু গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিল আমার বন্ধুগণ মানুষ পানি পরা নিয়ে আসতো মানুষ বিভিন্ন কিছু নিয়ে আসত মানুষ অনেক কিছু নিয়ে আসত বিশ্বনবীর কাছে হাতিয়াও আসত আমার বন্ধুগণ আজও দেখেন অনেক আলে মোলামাদের মধ্যে বলেন তো দেখি হাতিয়া আসে না নাই আরো জন আসে আমার বন্ধুগণ যখনই আপনার সামনে যখন তিরস্কার আসবে তখনই বোঝা গেল আপনি বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের চল্লিশ বছর পরের যে আমল ওই আমলটা আপনার মধ্যে আসছে ঠিক কি না আর যখন এই আপনার মধ্যে যখন হাদিয়া আস্তফা আসে শুরু হয়ে যায় তখন মনে করবেন চল্লিশ বছর আগের যে অবস্থা ছিল ওই অবস্থার মধ্যে আপনি আসেন ঠিক কি না আরো জোরেন ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ বিশ্ব নবী যখন কালে মার দাওয়া দিতে শুরু করে দিল এক আল্লাহর দাওয়া দিতে যখন বিশ্ব নবী যখন এই শুরু করে দিলেন এমন মুহূর্তে একটা গুরু বিশ্ব নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল তার নাম হলো আবু জাহাবুল আবুদ বা সাহিবা ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ কোরআনটা হচ্ছে একেবারে বাস্তবিক মেডিকেলে যারা লেখাপড়া করে তারা যখন লেখাপড়া করে লেখাপড়া করার মধ্যে যে রোগগুলো তারা সিমটম গুলো পরে আসে পরার পরে যখন এই বাস্তবে যখন রুগী দেখে তখন দেখে ওই পরা আর বাস্তবে রুগী দেখার সঙ্গে চমৎকার মিলে যায় ঠিক কিনা আরো জোরেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ এই কোরআন হলো একটা মেডিকেল সায়েন্স একটা বাস্তব হাজার বছর আগে আল্লাহর নবী যেইভাবে নির্যাতনে শিকার হয়েছেন বলেন তো দেখি হাজার বছর পরে এখনো বলেন তো দেখি ওই আলে মোলামার ওইভাবে নির্যাতন হয় কি হয় না 